ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരെയും ആദ്യമായി വസീത്ത് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു പരലോക വിശ്വാസവും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നാം പറഞ്ഞ് വന്നിരുന്നത് പരലോക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യപൂർവ്വം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യം മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച സ്മരണയാണ് ഓർമ്മയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജീവിതം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജനിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ ഹയാത്ത് ദുന്യ മരണം മുതൽക്ക് അങ്ങോട്ട് പാരത്രിക ജീവിതം ഹയാത്തുൽ ആഹിറ പാരത്രിക ജീവിതത്തെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ഘട്ടമായി തിരിക്കാം മരിച്ച് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഹയാത്തുൽ ബർസഹ് ബർസഹിലെ ജീവിതം അഥവാ കബറിലെ ജീവിതം ഐഹിക ജീവിതം അത് കേവലം ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും എല്ലാവരും മരണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കേണ്ടി വരും ജനിച്ച എല്ലാവരും മരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങള് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇക്സുറു ദിക്രഹാദിമല്ലാ എല്ലാ സുഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന മരണത്തെ നിങ്ങൾ അധികമായി സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു നിശ്ചിത കാലമാണ് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് വലക്കും ഫിൽ അറുതി മുസ്തക്കറും വമത്താവൻ ഇലാഹി എല്ലാവർക്കും ഒരു നിശ്ചിത ജീവിത വിഭവവും കാലഘട്ടവും ഇടവും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും ശരി ആരാണെങ്കിലും ശരി അവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരും نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نعم ورم مرنم نشيئت شوئت شتن عدينا مري قدقا آركو قلي گئي لا آركو اللا برقو ورم مرنم نشيئت شوئت شتن سامي اتنى اترى مني كي مري كو ين الله تعالى تيرو ماني شوئت شتن آ سامي امتي قلي نال عدينا مري قدقا من نوت بوغا ورم آركو قلي لا നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് മരിക്കാറായി പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട് സത്യത്തിൽ മരിക്കാറായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയതാണ് ഒരാൾ മരിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടില്ല മരണം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മരിക്കും ഫുല്ലു നഫ്സിൻ ഇക്കത്തുൽ മൗത്ത് എല്ലാവരും മരണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കും വസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തിരുമേനയോട് പറഞ്ഞില്ല ഇന്നൊക്കെ മയ്യിട്ടു ഇന്നഹും മയ്യിട്ടു താങ്കളും മരിക്കും അവരും മരിക്കുന്നവരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തിരുമേനിയും വഫാത്താകൂ റസൂല് വഫാത്താകൂ എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അത്രയും കരുതിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഫാത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തന്നെ പ്രയാസപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമാ മുഹമ്മദുൻ ആയത്തോരിയത് ഒമാ മുഹമ്മദുൻ ഇല്ല റസൂലും ഹലത്തിനും കബിലിഹിർ റസുൽ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെയും പിതാവോ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം മരിക്കപ്പെടുക മരിക്കുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയോ എന്ന കുട്ടാനായി തോന്നിയത് ഒമയാബുദ് മുഹമ്മദൻ ഇന്ന മുഹമ്മദൻ കതിമാത്ത് 
മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയാണ് ഒരാൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്തതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇതാ വഫാത്തായിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹു താല എന്നും ജീവിക്കുന്നവനും മരിക്കാത്തവനുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണനാമമാണ് ഹയ്യുല്ലായമൂത്ത് അവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ് മരിക്കാത്തവനാണ് എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം പിന്നീട് വന്ന് മരണപ്പെടും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പോലും ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമും പിന്നീട് മരിക്കും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവരും മരണത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് സദ്യതിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അഭിജാതമായിട്ടാണ് സ്മരണം സംഭവിക്കാറ് നമ്മൾ പറയാൻ അയാളെ കാറ്റുപോയി അയാൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സമയത്തേക്ക് അയാൾ എത്തിച്ചേരുകയും ആ മരണത്തെ ആ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രകാരമായി സംഭവിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മലക്കുകൾ വരും അതിനെ ഒരാൾക്കും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മരണം ഭരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഈ വിഷയത്തെ പഠിക്കേണ്ടത് ആരോ മരിച്ചതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് വേണം പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഈ കുത്തുവ ശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ മരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് എപ്പോഴാണ് ഒമാ തെതിരി നബ്സും മാതാ തക്ഷിബു അതാ ഒമാ തെതിരി നബ്സും ബി അയ്യ അറുലിൻ തമൂത്ത് നാളെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നാളെ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുക എന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളിൽ ആരുണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇബിനോ മറലി അള്ളാഹുനുവിനോട് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ അസ്മാത്ത പല തന്തലിൽ മസാ ഇതാ അംസൈത്ത പല തന്തലിൽ സഭ നീ പ്രഭാതത്തിലെത്തിയാൽ പ്രദോഷത്തെ നിനക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല നീ പ്രദോഷത്തിലെത്തിയാൽ പ്രഭാതത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാനും നിനക്ക് കഴിയില്ല മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഗുരുനാഥനാണ് മരണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ട നമ്മളെ ഒരുപാട് കാ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഉസ്താദാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം ആ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എൽമുകൾ നമുക്ക് നേടാനുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയാറുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയേറെ വികസിച്ചിട്ടും ഇത്രയേറെതായിട്ടും നമ്മളെപ്പോഴാ മരിക്കാൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മരണ ദിവസം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ സാധിച്ച എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അന്യഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കണ്ടെത്തി അതിനിഗൂഢമായ വിജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കി പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സുപ്രധാന വിഷയമായ മരണം എപ്പോഴാ നടക്കുക നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ നമ്മൾ ഈ രാത്രി ഒരു പകലിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ പുലരുമ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാവുന്ന ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതാ ജന്ന അലേഹില്ലു അൽ തറീഷ് ഉലൽ പതിരി സത്യത്തിൽ ദുനിയാവിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ നേരം പുലരുമോ എന്നൊരാൾക്ക് പറയുക സാധ്യമല്ല നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഞാനുണ്ടാവൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും കരുതാറുള്ളത് ഞാൻ നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ് ചെറുപ്പമാണ് ഞാനൊന്നും അടുത്ത് മരിക്കൂല ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തി പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് പക്ഷെ പുതിയ കണക്കുകൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പുതിയ സവിശേഷതകളിൽ ആക്സിഡന്റുകളിലും രോഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഏറെ മരിച്ചു വീഴുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരിങ്ങനെ ചിരിച്ച് മതിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രസങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാതെ സുഖാഡംഭരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു മതിച്ച് ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ മയ്യത്ത് പൊതിയാനുള്ള കഫം കുടവ നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം അവരറിയുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ പെരുമ്പിലാവിലെ ടെക്സ്റ്റൈലിലോ കുന്നംകുളത്തെ കടകളിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ തുണി അവർ തുണി മേടിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈലുകാർ തുണി മയ്യത്തിന്റെ തുണി മേടിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് മുറിച്ചു വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് വേണോ ആർക്ക് വേണോ എന്ന് മാത്രമേ അവർക്കും നമുക്കും അറിയാത്തതുള്ളൂ ആർക്കോ ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് ആ മയ്യത്തിന്റെ തുണി അവിടെ അവിടെ നെയ്ത് റെഡിയാക
അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ നമ്മുടെ ദിവസം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാകും ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൽ ഹയാത്ത തക്കായിക്കുമ്പോസനായി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സെക്കൻഡുകളും മിനിറ്റുകളുമാണ് കുറച്ച് സമയം ഒരു ലേശം സമയം ഒരു മണിക്കൂറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാനും കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണത് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മൾ ഭവീതൻ അനിത്തുന്യ പരീപൻ ഇലൽ ഖബർ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അകലുകയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ജുമ നമ്മൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ആയുസിലെ ഏതാനും വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉള്ളൂ ആ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും വളരെ വേഗം ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ കാലം പോണത് ഇതെല്ലാ കാലത്തും പറയാറുണ്ട് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നും നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പയ്യനാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷേ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രായത്തിലാ പെട്ടെന്നായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ നാളുകൾ വളരെ ചെറുതായി നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സ് ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അമ്പത് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് തീർന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതേസമയം ആ കാരണം അതാണ് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്ക് വന്നപ്പോൾ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ചോദിച്ചതായിട്ടൊരു കഥ പറയാറുണ്ട് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തൊള്ളായിരത്തമ്പത് വർഷക്കാലം പ്രബോധനം നിർവഹിച്ച മനുഷ്യനാ പ്രവാചകന അദ്ദേഹത്തോട് മലക്ക് ചോദിച്ചത്ര എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതം ആയിരത്തോളം വർഷം ജീവിച്ച ആ മഹാനായ പ്രവാചകൻ മറുപടി കൊടുത്തത് എന്ത് ഈ വാതിലിൽ നിന്ന് ഈ വാതിലേക്ക് കടക്കും പോലെ ചെറുതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ നാളുകളൊക്കെ വളരെ ചെറുതായി ഇനി വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് രോഗം മരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകലുകയാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ വാർത്ത പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായ ആളുകളാണ് മരിക്കൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ രോഗിയുടെ രോഗിയായ ആൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആരോഗ്യവാനായ ആൾ മരിച്ചു പോണത് എത്ര ആരോഗ്യവാന്മാർ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ മരിക്കണ് രോഗികളോ കാലങ്ങളോളം ജീവിക്കുന്നു രോഗികൾ കാലങ്ങളോളം ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കും വല്യപ്പ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കണം പക്ഷെ വല്യപ്പ അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആരോഗ്യവാനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്കും അതിനെ മറികടക്കാനോ മുൻകടക്കാനോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെരുപ്പ് നമ്മളെ നമ്മളെ മരണം നമ്മുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിനേക്കാൾ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കുല്ലുംബ്രിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹി
വലിയ മുതലുള്ള ആള് ഒരുപാട് ഏക്കർ സ്വത്തുള്ള ആള് കച്ചവടമുള്ള ആള് ബസ്സുള്ള ആള് കാറുള്ള ആള് ഇന്നൊന്നുമില്ലാണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുക ഒന്ന് ഭാവനയിൽ കണ്ടുനോക്കിയ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്റെ കബറിലെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂമേനി പുഴുവരിച്ച് തിന്നിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ ചന്തിയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ രണ്ട് ഗുഹകൾ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രല്ല നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച കബറിൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരും അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ദിവസം ഒരാൾ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഭൗതിക ലോകം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കണില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്റെ എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഉമ്മ മരിക്കുന്നു അതേ ദിവസം ഭാര്യ മരിക്കുന്നു മക്കൾ മരിക്കുന്നു എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ കാരണത്താൽ ഒക്കെ ഒരീസൺ മരിക്കുന്നു അന്തരിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിച്ചെടുക്കുക സ്വത്തു പോയിരിക്കുക എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്തൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും എനിക്ക് അതാണല്ലോ ഞാൻ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ച ദിവസം എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മ പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ മരിച്ച ദിവസം എന്നോടൊന്നിച്ച് കഴിയുന്ന എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റെ ജോലി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എല്ലാം എനിക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ കാരണം ആ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള സംഗതി തന്നെയാണ് അതിനിപ്പോ അത്ര അധികം കാലമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാലോ മനുഷ്യായുസിനൊരു കണക്ക് പല ആളുകളും ജീവിച്ച അത്ര ഇനി ജീവിക്കുമോ എന്നറിയില്ല കുറച്ച് കാലേ ഉള്ളൂ അന്ന് ആളുകളൊക്കെ പറയും അമീൻ സാഹിബ് മരിച്ചു പത്രത്തിലും ന്യൂസ് വരും അമീൻ സാഹിബ് മരിച്ചു ചരമക്കോളത്തിൽ അന്ന് എന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ ആരാ വരിക ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അറിയില്ല മരിച്ചതിന്റെ കാരണമായാൽ ഒരുപക്ഷെ ആളുകളൊക്കെ നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ പറയും പക്ഷെ ഒന്നും ഞാൻ കേൾക്കണില്ല എന്റെ മയ്യത്തെടുത്ത് പോണ രംഗൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങള് എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കൂടപ്പിറപ്പായി നമ്മുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ കൂടപ്പിറപ്പായ മൊബൈൽ വാപൊളിച്ചിരിക്കും എന്താ റബ്ബേത് എന്നെ എടുക്കാതെ ഉള്ള പോണ് എന്റെ ചെരുപ്പും എന്റെ എന്റെ ബെൽറ്റും എന്റെ പാന്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ വാ ഒന്നുമില്ല അവരിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ബെൽറ്റ് വിചാരിക്കും എപ്പോഴും എന്നെ എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്താ എടുക്കാതെ പോണത് അന്നുള്ള മുഴുവൻ ഷർട്ടും പാന്റും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പുതിയ മൂന്ന് കഷണം തുണി കൊടുന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോണത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത സംഗതി ഇനി ഇതൊക്കെ നോക്കി എപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അമീൻ സാഹിബ് എന്ന് പറയും മക്കൾ ഉപ്പ എന്ന് പറയും ഭാര്യ ഇക്ക എന്ന് പറയും എല്ലാം വിളിക്കും ഉമ്മ സ്നേഹപൂർവ്വം മോനെ എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ആ സക്രാത്തിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഈ സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നെ തലോടുന്നു എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്നു യാസീൻ ഓതി തരുന്നു എനിക്ക് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ സക്രാത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചാലോ മരിച്ചാൽ എന്റെ മൂത്തമ്മ പറയും താഴെയുള്ളവനോട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പാനെ നീക്കിക്കെടുത്താം എന്നല്ല പറയാ മയ്യത്തും കൂടി നീക്കിക്കെടുത്താം അവൻ ജനിച്ച ആ മരിക്കണ സെക്കൻഡ് വരെ ആ മൂത്തമോൻ എന്നെ വിളിച്ചത് ഉപ്പ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ മരിച്ച സെക്കൻഡിൽ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചത് മയ്യത്ത് എന്നാണ് എന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ പിന്നെ വിളിച്ചത് മയ്യത്ത് എപ്പോഴാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുക എന്നാ ചോദിച്ചത് അവള് എന്റെ മക്കളും ഭാര്യയും കുടുംബക്കാരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ധൃതി കാണിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് ഒരു മഹാൻ തന്റെ വലിയ വീട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് വീട് സുന്ദരമാണ് പക്ഷെ മരണമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് സന്തോഷമുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കൂലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വീട് വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പോയി കിടക്കേണ്ടത് ആറടി മണ്ണിലല്ലേ ഈ മണ്ണിൽ പോയി കിടക്കുന്ന എനിക്ക് ഈ വലിയ വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്
അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് കബറെന്ന് കേട്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംഗതിയാണ് ആ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഏത് സെക്കൻഡിലും നമ്മളെ പിടികൂടാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം ശരിയായ ചിന്ത ഇത് ഭൗതിക ലോകം നമ്മളെ കൊണ്ട് അതൊന്നും ചിന്തിപ്പിക്കൂല ഏ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് വെറുതെ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിനയാന്യതനായി തീരും നമ്മളിൽ തക്കുവ വർദ്ധിക്കും നമ്മളിൽ സ്തൗപ ഉണ്ടാകും തക്കുവയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ മരണയാത്രക്ക് വേണ്ട യാത്രാ ഒരുക്കം നടത്തുമ്പോൾ തക്കുവ വർദ്ധിക്കും ശരിക്കും തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ ദിവസവും നാളെയാണ് നമ്മുടെ മരണ ദിവസമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമോ ആ ജീവിതത്തിനാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയാ വല്യോ മിറഹീൽ മരിച്ച് മണ്ണായി തീരേണ്ട നമ്മൾ എന്തിന് കിബിർ നടിക്കണം മരിച്ച് മണ്ണായി തീരേണ്ട നമ്മൾ എന്തിന് അഹങ്കരിക്കണം മരിച്ച് മണ്ണായി തീരുന്നവനാണ് താൻ എന്ന ഓർമ്മ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പിന്നെ വിനയാന്യതനായി തീരും എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമാനായ മനുഷ്യനെ റസൂൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വളരെ കൃത്യമായ രാജീസാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ് മന്നക്കിയ സുന്നാസിബാഹുദ മുന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ വിവേകശാലികൾ ആരാണെന്നറിയോ ബുദ്ധിയുള്ള വിവേകശാലി ആരാ അക്സറുഹും ദിക്കുറുൽ മൗത്ത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് മരണത്തിന്റെ യാത്രാപുരുക്കം കൂടുതൽ നടത്തുന്നവനാണ് അവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ അവര് ദുനിയാവിന്റെ മഹത്വവും പരലോകത്തിന്റെ ഓഹരിയും കൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യരാണ് പെട്ടെന്ന് ആ മരണം വരുമ്പോ വന്നാ മതി പറഞ്ഞാൽ പോകുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും മരി മരണത്തെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു വലിയ യാത്രയല്ലേ വലിയ യാത്രയല്ലേ ആ യാത്രക്ക് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തൊരു യാത്രയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വിദേശത്തേക്കോ ഡൽഹിയിലേക്കോ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ എത്ര ഒരുക്കം നടത്തും പക്ഷെ ഈ വലിയ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കം നടത്താത്ത പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകാൻ നിന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട പാതയങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യണം എന്നതാണ് അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി മരണത്തെ നേരത്തെ തന്നെ കരുതി പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരുന്ന ആൾക്ക് വിളിക്കാൻ വന്നാലും ഒക്കെ ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്രതീക്ഷിതമായി മലക്കുൽ മൗത്ത് വിളിക്കാൻ വന്ന ടെൻഷൻ അടിച്ച് വല്ലാതായി പോകും നമ്മളെ ഒരാൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ അയാൾ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ വിളിക്കാൻ ഒരാൾ വരും കാറേറ്റ് വരും കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് അയാൾ വരുമ്പോ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മളോട് കയറിപ്പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വരവിനെ കുറിച്ചും വിളിക്ക വിളിയെക്കുറിച്ചും പോക്കിനെ കുറിച്ചും ബോധമില്ലാത്തവനോട് പെട്ടെന്ന് വന്ന് വിളിച്ചാൽ അയാൾ ആകെ ബേജാറാവും മരണത്തെ കാത്തിരിക്കണം അതെന്തായാലും വരുമല്ലോ മഹാനായ അല്ലാമ ഹുമൈൻ ഒരുക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരണത്തെ പേടിച്ചാലും മരണങ്ങളെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കും നിങ്ങൾ മരണത്തെ പേടിപ്പിച്ചാലോ നിങ്ങൾ അത്രയും നേരം മരിക്കണ വരെ സുഖമായി ജീവിക്കും നമ്മൊരു സമുദായത്തിന് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയും പേടിയും ഇല്ലാത്ത മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത മരണത്തെക്കുറിച്ച് വെറുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു ഇജ്ജത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സൂര്യല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങള് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വമ്പിച്ച വിപത്തിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ശത്രുക്കൾ പിച്ചു ചീന്തുന്ന ഒരു കാലം വരും പിച്ചു ചീന്തുന്ന കാലം സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഭക്ഷണത്തളികയിൽ നിന്ന് വിശന്നു പൊരിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആർത്തിയോടുകൂടി ഭക്ഷണം വാരി വരിച്ച് തിന്നും പോലെ ഈ സമുദായത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പിച്ചു ചീന്തുന്ന കാലം വരും സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചാൽ നീ അങ്ങനെ ഇത്ര ആളുണ്ടാവും എങ്ങനെ പിച്ചു ചീന്താൽ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവും പക്ഷെ അന്നൊരു രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കും ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ രോഗം വഹിനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല വഹിൻ എന്താണ് ദുനിയാവിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം മരിക്കാൻ പേടി മരണത്തെ വെറുപ്പ് ഏതായാലും പോകും കിടക്കുമെങ്കിൽ ആ കബറിനെ ഭംഗിയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട പാതയങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കഴിയണം അവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആള് 
മരണത്തെ നമ്മൾ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു തന്നെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ പണശ്വനെ അല്പനേരത്തേക്ക് ഒന്ന് പിന്തിപ്പിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും പക്ഷേ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഒരാളെ പിന്തിപ്പിക്കൂല ഒന്നും അടക്കി ഞാൻ നന്മ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്നഹ കലിമത്തു അതൊക്കെ വെറും വർത്താനാണ് അനുവദിക്കൂല നമ്മളെ പിടിച്ചെണ്ണാണ്ട് കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ റോഹിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ആ മരണത്തെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നേരിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള രസമുണ്ടല്ലോ വലത്തുക്ക ഉമ്മുക്ക വലത്തുക്ക ഉമ്മുക്ക ബാക്കിയ നല്ല രസമുള്ള ആശയാണ് വലത്തുക്ക ഉമ്മുക്ക യബിന ഉമ്മുക്ക ബാക്കിയ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോ ജനങ്ങൾ നിന്നും ചുറ്റും നിന്ന് അല്ല നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ചത് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോ നീ കരയായിരുന്നു എല്ലാരും ജനിച്ചപ്പോ കരഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു നല്ല കരച്ചിൽ പക്ഷേ നീ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വിഷമിച്ച് കരയുമ്പോ ആ ഉമ്മ പ്രസവിക്കുന്ന കെട്ടിലിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആളുകളൊക്കെ ചിരിക്കുമ്പോ നീ കരയുമ്പോ ആളുകളൊക്കെ കൂടി ചിരിക്കുക ചിരിക്ക മാത്രല്ല നീ കരയുമ്പോ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് ഉപ്പാടെ മൂക്ക് പോലെയാണ് വാപ്പാടെ കണ്ണു പോലെയാണ് ഉമ്മാടെ അതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ നന്നായി പണിയെടുക്കുക നിന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആളുകൾ കരയുമ്പോൾ നീ മരണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ ചുറ്റും ആളുകൾ ഇരുന്ന് കരയുമ്പോൾ നീ ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് നിനക്ക് പോകാൻ പാകത്തില് നീ നിന്റെ നെഫ്സിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്ക് മരിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴോ എല്ലാരും കരയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറെ കഴിയാനുള്ള സ്ഥലം കബർ തന്നെയാണ് ആ കബറ് നല്ല മനുഷ്യർക്ക് പുതുമണവാളന്റെ മണിയറ പോലെയാണ് എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മരണത്തെ ശരിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും മരണം എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണുകയും ഓരോ മരണം അള്ളാക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഒന്നിച്ചാണ് ജീവിപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ച് പരീക്ഷ നടത്തി ഒന്നിച്ചാണ് മരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മരണം ഇങ്ങനെ തരിക അങ്ങനെ ഓരോ മരണങ്ങൾ കേട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോണ മരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും ഭയങ്കര അതിലും മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ മരണവും നമുക്ക് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കബർസ്ഥാനിൽ അടക്കം പോയൊക്കെ ആ കബറിന്റെ മീതാങ്കല്യ മാത്രം ഒക്കെ പറയാം അതിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരവസ്ഥ എന്താണ് അവർ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത് ഈ ചിന്ത മരണ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ മരണം ഇൻഷാല്ല മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും അടുത്ത കുത്തുപൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം മരണം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈമാനുള്ള മരണവും ഈമാൻ ഇല്ലാത്ത മരണവും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല മൊഹ്മിനായി ജീവിക്കാനും മുസ്ലിമായി മരിക്കാനും നമുക്കൊക്കെ തൗഫിക്ക് നൽകാൻ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അക്കുലു കൗലിഹാദാസ് തൗ